こんにちはゆうたです今日は「記憶的ルーム」にやってきました記憶的ルームとはトレーナーの最先端を行くインタビューのこだわりの部分を決めさせてもらい部屋についてラフスタイルを紹介するコンテンツとなっております今回はですね「記憶的ルーム特別編」ということでメンバーのはるかさんのご自宅にやってきましたよろしくお願いしますじゃあはるかさんについて自己紹介をお願いしますはいはるかです、えー、記憶的散策でグラフィックデザイナーとして活動してますよろしくお願いしますはい。今回紹介していただくこちらのご自宅が 1DK ということで、はい、各スペース何畳ずつくらいあるんですかえっとキッチンが 4.5 畳でこっちのリビングが 6.5 畳になってますうんというわけでですね、まあ、もちろんお部屋のアイテムも紹介することはもちろんなんですけど今回はホームウェアブランドマイトンさんとのタイアップ動画ということでマイトンのこのアイテムっていうのをちょっとお部屋にいろいろねこう合わせて、えー、とちょっとコーディネートしてみたというところでねかなりカラフルなお家になりましたね。はい、はい、<笑>でちょっとマイトンさんについて少しちょっとブランドを知らない方もいらっしゃると思うのでご紹介を少しさせてくださいアートやデザインをプロダクトに落とし込み日常に取り入れることを提案するホームグッズやブランドということでですね結構タオルとかラグとかそういうものを今回いろいろご提供いただいたのでちょっとそのあたりのアイテムやまはるかさんがいろいろこだわって選定されたアイテムもろもろちょっといろいろ紹介させていただきたいなと思いますよろしくお願いします。お願いします。まず最初、ここはどんなスペースですか。ここは今ディスプレイとして使ってます。はい。というわけで、じゃあ順番にちょっと紹介をしていただきたいなと思うんですけど、壁付けで設置されている照明からお尋ねしてもよろしいですか。はい。はい。えっと、これは下北沢にあるアンティークライフジンっていうところで買った照明です。これはおいくらぐらいで購入されたんですか。そんなに高くなかったと思います。なんか黒とグレーがと白があって、私は白を買いました、うんうんうん。結構夜はこの間接照明で過ごすみたいな。そうですね。壁付けにしてあるので、壁に反射して結構光が柔らかくなるので、だいぶいい感じに光ってくれます。うんうん、これちなみにどうやって壁付けで設置されてるんですか。これ服を壁につけて、なんか目立たない。うんうん、画鋲みたいなのがあるのでそれを止めてここが中引っ掛けられるようになってるのでこれでただ引っ掛けてる感じです、うん、なるほど、はい、そしたらじゃあそのお隣下にあるこちらのスケッチって言ったらいいですか、うん、はいこれはまず何のスケッチですかこれはえっ、ー、とベルナンパントンのパントンチェアのレッドですうんうんうんなんかお好きなんですかパントンはうん、パントン結構好きで今ここにある椅子がパントンチェアの、えっと、ブルーで赤も欲しいなってことで赤描いてます、うん、ちなみにこの今スケッチされてるボードって言ったりですか、うん、これ紙これ紙ですかこれはそうですねこれパピエボードっていう国用のシンクオブシングスから出てる竹雄とコラボして作った紙ですなんかホワイトボードみたいな感じで他にもカラーの展開が結構あるんですけど私は黄色とピンクのを買って今は黄色を使ってます<笑>なるほどねわかりましたそしたらじゃあそのままちょっとお隣に移動しようかなと思うんですけど、はい、こちら上の方にですね壁掛けでタペストリーがちょっとかかってると思うのでこちらについて紹介していただいてもよろしいですかはいこれはマイトンさんから提供していただいた今治のバスタオルですこれはベルギーのヘレンさんっていうイラストレーターの方が手がけていて彼女が虎をモチーフにした作品をよく作られていて今回はマイトンさんのバスタオルの中でも結構モチーフがしっかりしているデザインですごくチャーミングで可愛いなと思ってタペストリーとして私は使ってます。うんありがとうございます、はい、そしたらじゃあそのまんま下にあるベース系がねたくさんあると思うので、うん、ちょっと順番に紹介していただいてもよろしいですかはいこの青のフラワーベースは「モノ100」っていう月に何回かポップアップしてるセレクトショップなのかなあれは、うん、なんかこういうガラスだったりの
フラワーベースとかオブジェとかをいつも「ポップアップで販売してるお店で買いましたこれは表参道にあるヘイで購入したキャンドル立てとネジネジのキャンドルですキャンドル自体はあんまりつけなくてなんかこの高さでこのネジネジな感じのフォルムが気に入ってるのでろうそく気分によって色を変えたりとかそういうのはよくしてうんうんうん、なるほどね。実はじゃあお隣また紹介していただいてよろしいですか。はい、えっとこの2つはもらい物で、これはあのルームのゲストで出たファキオくんからもらったフラワーベース。マジですか。<笑>こんなセンスのいいものもらえるんですか。かいいうん、ボテってしてる感じが可愛くて、でこれは先輩からもらった花です。これはなんか何でできてるんですかこの花は。これは一応陶器でできてて枯れない花っていう。ええ。茎と花が別になってて、これは多分渋谷の宮下パークにあるイコールームで買ったソイルっていうブランドのお花です。うん、なんかフラワーベースも可愛いのでよかったら見てください,、はい。ありがとうございます。はい、そしたらじゃあそのお隣またこちらは真ん中の有田焼でしたっけ。そうですね有田焼のトレーですね、うんうんうん、今は有田焼のトレーの上に何を置いてるんですか石ですかこれそうですねシーストーンっていう、えー、と韓国のブランドのお香立てですねちなみに使用されてるお香は何のお香ですかえっ、ー、とお香はアスティエートビラットのミラメディシスっていう香りちなみにどんな香りなんですかこれは2人のデザイナーが訪れた場所とかまだ行ったことない場所の空想上の香りっていうのをコンセプトに作ってるブランドでこのヴィラ・メディスっていうのはフランスの国有資産貴族の庭園をイメージしたお香でフローラルな感じです<笑>ウッドとフローラルな、はい、さっぱりしてる深呼吸すると気持ちいい感じ。うんなるほどありがとうございます、はい、そしたらまた続いてちょっとこちらの普段使用されている椅子についてお尋ねしたいんですけどこちらはどこのものですかこれはビトラのパントンチェアです<笑>まあちょっと今ブランケットはかかってますけど青色なんですねそうです、ね、はいはいはいこれはどうして購入されたんですかあこれは引っ越し祝いにメンバーのナナさんとユータさんからプレゼントでもらった大事な椅子です<笑>どうですか座り心地とかいややっぱりすごいよくってこう座った時にこの後ろにあーって沈む感じが自分は結構気に入っててやっぱ読書の時とかに座るとだいぶ快適に過ごせます。うんうんうん、なるほどねで普段はこちらの椅子にブランケットをかけて使用されてるみたいな、ねはい、じゃあちょっとこちらのブランケットについても紹介をしてもらっていいですかはいこれはマイトンさんから提供でいただいたブランケットで、えっと、メルボルンのアントラさんっていう方がデザインされてます切り絵でお花を表現したモチーフになっててこれの大きさが2メートルぐらいあってダブルベッドでも使える大判サイズになってます<笑>すごい裏起毛であったかいのでこう羽織るめっちゃ大きいですねそうですねなんかすっぽり体を覆ってくれるのでとてもあったかいですし読書の際にこれを使ってますうんうんなるほどありがとうございます、はい、そしたらじゃあ今度またそのお隣のツールについてお聞きしたいんですけど、はいうんうんはい、これはどちらで購入されたものですかこれは IKEA で買ったツールですこんなこんな椅子売ってましたっけ IKEA にこれは、えっと、自分で塗りました<笑>めちゃくちゃ塗ったんだよね。うんはいはいはい、頑張って塗りました。めっちゃ二度塗りぐらい。二度塗りで、うん、すごいでもめっちゃ綺麗に塗れましたねこれは、うん。意外となんか思ってたより綺麗に仕上がって良かったです、うんうん。これはなんかあれですかサイドテーブルみたいな今感じとか。そうですね。なんかこう積読してる本とか現在進行形で読んでる本だったり置いてます。うん、ちなみに今読んでらっしゃる本は。これは田中道さんの「質問」っていう本でこれはすんごい面白くて知ってる人少ないか365個の質問が英語と日本語で載っている、うん、へえめっちゃ面白いです質問だけを
してる本です。一ページに一つ。質問だけされてるんだ。そうです。うんうん。2年前ぐらいに購入した本で結構カバーとかボロボロになってきちゃったんですけどたまにふっとこう<笑>開いたり、うん、その質問について考えてぼーっとする時間が好きですはいありがとうございますそしたらじゃあその下また敷いてあるこちらのラグについてお尋ねしたいんですけどこれはどちらのものですか、うんうん、でもえっと、マイトンさんから提供していただいたラグでこれは三好ラグさんで手作りされてるラグでこのデザイナーの方が吉田萌さんっていうんですけど沖縄でフラワーショップを経営していてかつバレエもやられている方でお花がこう舞い踊ってるのをモチーフにしているラグになります。<笑>最初は吉田萌えさんのデザインはバスタオルで展開してたんですけどもうすごい人気らしくてでラグにも落とし込んで今販売しているそうなのでぜひなるほどねありがとうございます、はい、続いてラグの隣には壁側に植物だったりねあると思うので紹介していただきたいなと思いますまずじゃあ順番に植物についてお話をお伺いしてもよろしいですかはいこれは近くの花屋で購入したお辞儀草ですうんこれベースもあベースがベースってか八か八川のラストっていう植物ショップで購入しました<笑>そしてじゃあお隣についていいですかはいこれは、えー、とモンステラでこれは下北沢の花屋さんで購入したモンステラですでこれベースは可愛いですねすごいで中の鉢は違うんですけどこれも立川のラストさんで購入したものでコットンにワックスを塗っているのですごい撥水性もありますし鉢カバーとしてなんかこうくしゃってなってる感じがすごい可愛くてお気に入りです、うんうんうん、そしたらじゃあそのお隣のライブラリースペースですね、うん、ちょっと紹介をしていただきたいんですけど、うん、こちらのブックタワーはまた変わったブックタワーですねこれ実はなんか CD の置けるシェルフになっててこれは一目惚れに買ったんですけどこれはポルトソネチカっていう目黒にあるインテリアショップで購入しましたんなんかちょっとミッドセンチュリーっぽいそうですねデザインですねこれは、うん、もうこう足がまるっと赤くて結構重ねられるし丈夫なのですごい安心して使えます本来はじゃあ CD を入れるものとして販売されてるものなんですねなんか今単行本のサイズにぴったりだったので、うん大きい本は入らないんですけどここに本を重ねてます、うん、なるほどありがとうございますそしたらじゃあその奥、えー、とこちらのボックスですねオレンジと黄色のこちらについてお尋ねしてもよろしいですかこれはヘイのゴミ箱で紙でできてるゴミ箱です、ね、他にも四種類ぐらいカラーがあって私はこの色にしました、うん、ありがとうございますそしたらじゃあそのお隣についてお尋ねしてもよろしいですかはいこれもヘイのボックスで収納がそんなにないお家なので何か入れられる箱が欲しくてこんなドライヤーとか入れてますめちゃくちゃ生活感のあるものが入ってるわけですねはいはいで赤と青しかないんですけど他にもグレーとかたくさん色があったので今後まあ集められたらいいかなって思ってます、うんうんうん、ありがとうございます。はい続いてじゃあ奥のこちらのシェルフについてお尋ねしたいんですけどこれはどちらで購入されたものですかこれはカルテルのコンポニビリっていうスペースエイジを代表する収納棚です、うんうん、これは今どんな感じで普段は使われてるんですか中はちょっと見せられないんですけど化粧品だったりスキンケア用品だったり細々してるものを収納してる感じです、うん、ありがとうございます、はい続いて壁側のスペース紹介していただきたいんですけどライブラリースペースというかね本とかがたくさん置いてあるって感じですかはいアートブックだったり小説だったり積んどくしてるものだったりもベッドの横に置いて寝る前とか読んだりしてます手前側にあるポスターって言ったらいいですかね、うん、はい紹介をしていただいてもよろしいですかはいマイトンさんのインハウスのデザイナーの方が作っているポスターでこれはサーカスをモチーフにデザインされているポスターです、うんうん、サイズとかデザインとかってこれ以外にもあったりするんですかこれ30種類ぐらい他にもあって
これが一番小さいサイズなんですけど、大判のものから小さいものまでたくさんあります。床置きだったり取り入れやすいサイズ感なので気に入って使っています。はいはいはい。なるほどね。そうじゃあこの辺の本についてもお尋ねしていきたいんですけど、お気に入りの本だったりそういったものがあるということなので、うん、ちょっといくつかピックアップしていただいてもよろしいですか。うんこれはデザイナーのベルナー・パントンの作品集ですね。歴代の家具とか。そうですね。もうパントンが手掛けた家具が全部載っていて、多分東京オペラで展示があった時に作品集が販売されてて、これを買ったのは沖縄のすんごい古い古本屋さんで購入した。本です。五、う、百、んうん、円でゲットしました。<笑>おにやすです、ね。<笑>はいはい。他の本も少し紹介していただいてよろしいですか。ここら辺には雑誌を置いてるんですけど、キンフォークとか銀座とか、うんうん、ポパイとか置いてて、記憶的散策でアットマガジンを毎週書いてるんですけど、その時のエディトリアルの面で。本当の雑誌を見てると勉強になりますしレイアウトの仕方だったりとかフォントとか勉強になることがたくさんあるのでできるだけ面白い中身だったらすぐ買うようにしてます、うんうん、なるほどねありがとうございます、はい、そしたらじゃあ今度は上のタオルについて紹介していただいてもよろしいですかはいこれはさっき紹介した今張りタオルですこれはエラティックバンブーっていうデザイン名で「エラティックバンブー」っていう文字を一度解体して再構築したデザインになっています今は壁掛けで使ってるんですかです、ね、これはマイトンさんの初期に出たデザインのバスタオルなんですけど他にもブランケットあるんですけどバスタオルのこのサイズ感だとタペストリーにすごいぴったりなので普通にかけたりしています、うん、ありがとうございますそしたらじゃあそのまんま掛け布団の方ちょっと移動しようかなと思うんですけどこちらも上にかかってあるのはタオルブランケットですか、うん、タオルブランケットです、ねうん、じゃあこれについてちょっと教えていただいてもよろしいですか、うん、はいこれはマイトンさんから出てる自然をモチーフにしたデザインのものが3つあるんですけどそのうちの1つでこれは雷をモチーフににしたデザインになってますシングルベッドにぴったりのサイズ感で生地も表がふわふわで裏はパイル地になっていて、うん、模様が反転するようになってるんで結構雰囲気もガラッと変わりますしす全然印象変わりますね。うんうん、これちなみに肌触りとか寝心地とかあすごいいいですねなんかコットン100でできてるタオルなので冬は保温性もありますし夏だったら吸水性もあるのでシ、うん、ーズン問わず使えるアイテムかなって思ってますタオルってことは洗濯とかもできるんですかそうですね洗濯もちゃんとできて枕カバーとしてこう使ってるんですけど汚れやすいところだったりにも安心して使えるので気に入って使ってます。うん、ありがとうございます、はい。このベッドフレーム、どういう感じでまずこれはベッドは今作られてるんですか。これはスノコのベッドになってて、でスノコのベッド自体はセミダブルのサイズになってて、布団はシングルなんですけど、このシングルとセミダブルで生じたこの隙間に本を置いてるって感じ。<笑>なるほどね、はいはい、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあこちらの目の前にある照明ですねこちらはどこで購入されたものですか私の地元が長野なんですけど地元のリサイクルショップで900円で購入900円<笑>めっちゃ安いこれじゃあ夜はこの照明と先ほど紹介した間接照明で過ごされてる感じですか、うん、そうですね作業もしたりするので三つ電球がついてて,あ結構明るいんだて作業したい時は三つちょっと暗くしたい時はまあこの調光も一応三段階ぐらいできるんですね,そうですね紐をなくすか迷ったんですけど紐あった方が好きなので<笑>紐はつけたい紐残しではいはいはいわかりましたありがとうございますそしたらじゃあその後ろのグラフィックアートポスターですねについてちょっとお聞きしたいんですけど、はい、これはどちらで購入されたものですか。こ
これは私が作ったポスターで私のジャグダの学生国際コンペで入選した作品になりますどういったものがモチーフというかテーマになっている作品なんですかジャグダの国際コンペは毎年テーマが一つ決まっててそれに向けて作品を作るんですけど今年のテーマがボイスでこっちの形にフォーカスしてジビルだったり校内とかベロとかひらがなを崩してそれを口としてグラフィックに落とし込んだ作品になります<笑>うまくはまりましたねよかったです<笑><笑>デザインはこれ一種類だけなんですか作ったのは二つ作品があるんですけど試し釣りをした時に作った一つなので今は一つだけ飾られてます、うん、はいありがとうございますそしたらじゃあ今度手前側のキャビネットこれについてお尋ねしたいんですけどこれはどちらで購入されたものですか上は IKEA で買ったキャスターです、うんうん、上は植物が置いてあって真ん中は掃除機で下はその掃除機用具だったりケーブル系の収納に使ってます、はいはいはい、お気に入りのアイテムについてお尋ねしたいんですけど何かありますかお気に入りはこの植物セロームヒトデカズラの方も言うんですけど尾崎フラワーパークさんで購入した植物になりますこれは鉢も尾崎フラワーパークさんで購入されたんですかそうですねはい、うん、チップもそうです手前側にちなみになんかヤギですかあヤギこれは何の上に置いてあるんですかこれはジェミニのエスプレッソマシンの上に置いてます普段はコーヒーは結構飲まれるんですかそうですね作業してて頑張らなきゃって時にコーヒー飲むようにしてます朝とか、うんうん、手でちょっと大変なんですけどゆっくり落ち着いてる時はジェミニで飲むようにしてますありがとうございます、はい、ワゴンの手前側にティッシュですかねがかかってると思うんですけど、はい、これ今どういう感じでかけてるんですかこれはマイトンさんの風呂敷をティッシュケースとして使ってますあなるほどねこれ風呂敷をこう結んでみたいなそうですそうです4つ止めて作ってて結構大判なのでティッシュケース以外にもテーブルクロスだったりバッグだったりにも使えてマイトンさんのキービジュアルを風呂敷に落とし込んだデザインになってます<笑>ありがとうございますあとはこの風呂敷の横にスプレーですかはいこれは何のスプレーですかこれはルームスプレーでアラレファっていうブランドのもので、うん、フレグランスはお香しか使ってないのでちょっとお線香っぽいなって感じた時に爽やかな感じになるようにこうシュシュッとかけてます、うんうんうん、さっぱりしてていい香りですなるほどねありがとうございます、はい、はい、ということではるかさんの記憶的ルーム撮影させていただきました最後にじゃあちょっとお話を軽くお伺いしたいんですけどこのお部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいなところをちょっとお尋ねしたいんですけどいかがですか一言で言うのは難しいんですけど自分はミッドセンチュリーだったりポストモダンだったりベースエイジだったりそういう年代のものがすごく好きで値段的にも手に入れられないものが多かったりはするんですけどこの物件でできる最大限の実験だと思ってそれに近いアイテムをこうどんどん差し込んでいっているっていう感じです。うんはい、普段購入されるるによくチェックするショップだったり街だったり、なんかあったりしますか。割とここっていうのはあんまりなくって、いいのがありそうなお店だったら、フラッと入ってくるみたいなことの方が。多くて、でも都内の方はよく回ります。うんうん、結構いろんなとこで、直感的に購入されるみたいな感じなんですかね。うん、そうですね、うん。なるほど、ありがとうございます。今回ね、マイトンのアイテムっていうのを、いろんなところに合わせてコーディネートしたと思うんですけど、今回。使ってみていかがでしたか。自分の家のアイテムがカラフルなものとかが多いので、マイトンのアイテムが入ることによってすごい馴染むというか、アイテム同士を引き立て合うみたいなのがすごくできてて新鮮でした。うんうんうん、結構ねマイトンのアイテムとかはグラフィカルなものとかがね、うん、すごい多くて部屋の相性は今回めちゃくちゃ良かったですね。うんうん。ちなみに結構マイトのアイテムは記憶的ルーム過去でも矢崎里奈さんだったりユミスというね、まあ、ゲストの方々が
のお部屋とかでもねちょいちょいこう紹介はされてたりしたブランドさんなので気になる方是非概要欄から今回のマイトンさんチェックしてみてくださいはい、はい、じゃあ最後にはるかさんの方から何か告知はありますかはい、緑的散策のインスタグラムのアカウントで毎週アートマガジンを投稿してるのでよかったら見てください、はい、YouTube の方もチャンネル登録お願いします,す、ね、はいそう自分たちの宣伝になってしまいましたが<笑>ぜひ今後も「極的探索」の YouTube チャンネルとインスタグラムチェックしてみてくださいお願いします、はい、で今回なんですけどマイトンさんのねアイテムいろいろ紹介させていただいたんですけどマイトンさんのインスタグラムのアカウントの方でですね、まあ、今回の記憶的散策とのコラボ企画ということでバスタオルを抽選で3名様にプレゼントさせていただきますで今取り扱ってるデザインの中からお好きなものを選んでいただけるということなので皆さんこれを機会にマイトンさんのアイテムを使っていただきたいなと思いますで応募方法に関しましてなんですけど、まあ、YouTube 概要欄からもチェックができると思うのですが記憶的散策のインスタグラムのフォローとマインドさんのインスタグラムのアカウントのフォローあとはその投稿にいいねをしていただくこのまあ3つのねステップで応募ができると思う、まあ、非常に簡単な内容となっているのでぜひ応募していただけたらなと思いますはいというわけで今回の「狂気的ルーム」特別編はこれで終わりたいと思いますゲストはデザイナーのはるかさんでしたありがとうございましたありがとうございましたさよなら